நம்முடைய மனதினுடைய இன்னும் புரிதல்ங்கிறது நம்ம என்ன பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த மன இயக்கம் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் நம்ம புரிதல்னு சொல்லுவோம் ஞானம்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு நிலையை அடைஞ்சிட்டோம் அந்த நிலையிலே நம்ம வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸடாக நம்ம இருந்துடுறோம் பொதுவாக நம்ம ஞானின்ட்டு சொல்லி சொன்னால் என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னு சொல்லி சொன்னால் அவர் வந்து அசைவு இல்லாமல் எப்படி அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கணும் கழிச்சல மாதிரி இருக்கணும் எப்பவும் அவர் முகத்தில் புன்னகையே இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு இதை நம்ம வந்து கற்பனையாக நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இல்லை இப்போ இதெல்லாம் சொன்னால் நீங்கள் வந்து உங்கள் இயல்பில் உங்களுக்கு என்ன உணர்வு வருதோ ஒருத்தருக்கு உங்களுக்கு பாதிப்பு வந்துடுது அது அது நிஜம் தான் நான் பொய்யில் இல்லை பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு ஒருத்தர் வேண்டியவர் இறந்து போயிடுறாரு மனசில் பாதிப்பு வருது இது வந்து பொய் கிடையாது பார்த்தீங்களா நிதர்சனம் அந்த மனசில் அப்படி தானே இயக்கம் இருக்குது அது இருக்கிற இயக்கம் வெளியே வரத்தான் செய்யும் இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுறீங்க அந்த அப்படி மாதிரி ஒரு பாதிப்பு வரக்கூடாதுங்கும் போது தான் நீங்கள் அது கவுண்டராக நீங்கள் அதுக்கு ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க அந்த உணர்வு வந்து நீங்கள் நீங்களாக கொண்டு வரவும் இல்லை அந்த அந்த உணர்வு வந்து ஒரு இப்படி ஒரு உணர்வு வரணும்னு நினச்சி ஒரு துக்க உணர்வு வரணும்னு சொல்லி நீங்கள் கொண்டு வரல அதனால அது உங்கள் கையிலையும் உங்கள் கையிலையும் கிடையாது நீங்களாக கொண்டாந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது அப்புறப்படுத்துகிற கடமை உங்களுக்கு இருக்குது அது நீங்களாக கொண்டு வரல அது உங்கள் இயல்பில் இருந்து உங்களை அறியாமலே வருது வெளிப்படுத்திக்கலாங்கும் பொழுதே நீங்கள் பழைபடியும் கையில் எடுத்துடுறீங்க வெளிப்படுத்துகிற ஒரு பொறுப்பை நீங்கள் உங்களுடைய அது அது உங்களை அறியாமலே வர்றதாக விட்டுருக்கிடுங்க அது எந்த உணர்வு வந்தாலும் உங்களை அறியாமலே நடக்கிறதா வச்சுட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எதுக்கும் பொறுப்பு இல்லாமல் ஆயிடுறீங்க நீங்களாக பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் தான் பிரச்சனை இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு சினிமாவில் நடிக்கிறீங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து துக்கப்படுற மாதிரி நடிங்க சோகமாக நடிங்க நீங்கள் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அது நீங்கள் சோகமாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் முகபாவனையெல்லாம் வச்சு சோகத்தை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க இது தான் நீங்களாக கொண்டு வர்றது நீங்கள் வந்து அந்த துக்கத்தை ஜெனரேட் பண்ணி நீங்களாக கொண்டு வரீங்க இது நீங்கள் உருவாக்குறீங்க அது நீங்கள் எப்போ வேணாலும் உங்கள் கையில் இருக்குது நீங்கள் வேணும்னா துக்கமாக இருக்கலாம் வேண்டாம்னா துக்கத்திலேருந்து ரிலீவ் ஆகிடலாம் ஆனால் உங்களை அறியாமலே வர்றது அது வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்ததில்லை அது அதுக்கு அதுவாக வருது ஆனால் அது நீங்கள் என்னென்னா அது போயிடணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் அதுக்கு உரிமையாளர் ஆகிடுறீங்க அதை வச்சுக்கிடணும்னு நினச்சாலும் உரிமையாளர் ஆகிடுறீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அதுவாக வர்றத நீங்கள் உரிமையாளராக இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுவாகவே போயிடும் அது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரே ஃபார்முலா தான் ஒரே ஃபார்முலா தான் எல்லாத்துக்கும் எல்லா உணர்வுகளும் அது பார்க்கல வரும் அது பார்க்கல போயிடும் அது நம்ம வந்து அது அது டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னு சொன்னால் அந்த தானாக வந்ததுக்கு நாம் உரிமையாளர் ஆகிடும் இல்லைன்னு சொன்னால் நாம் உரிமையாளரே இல்லை அதாவது இதில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் எல்லாமே அந்த வன்முறை எல்லாமே லேட்டர் ஸ்டேஜில் தான் வருது அடாப்ஷனில் தான் வருது நீங்கள் ஒரு நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஒரு கோபம் ஒருத்தருக்கு வந்தாருன்னு சொன்னால் அந்த கோபம் வந்து வந்த நிமிஷம் வந்து எப்படி தான் வந்துன்னு நமக்கு தெரியாது நம்மளை அறியாமலே கோபம் வந்துடும் ஆனால் அது ஒன்று அது கடைசி வரைக்கும் நம்ம அறியாமலே அந்த கோபம் நம்மளை அறியாமலே இருக்காருன்னு சொன்னால் நம்மளை அறியாத கோபமாக இருக்காது பிறகு நம்ம அது கான்சியஸ் ஆயிரும் கோபம் வந்துட்டுங்கிற நமக்கு தெரியும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணிடும் நம்ம வந்த கோபம் நியாயமானது தான் நீட் சொல்லி நம்ம கையில் எடுத்து தான் நம்ம வந்து வன்முறைக்கு போகிறோம் அப்போ நாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கிடும் நம்ம வந்து செயலுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது அடாப்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகிறதுனால தான் அப்போ நம்ம செயலாக மாற்றிக்கிடும் அது நம்மளை அறியாமல் செயல் இல்லை நம்மளை அறியாமலே செயல் இருந்தால் நீங்கள் அன்கான்சியஸாக செய்யணும் உங்களுக்கு வர்ற கோபம் வந்து அன்கான்சியஸாக வந்தது பிறகு நீங்கள் அதை கான்சியஸாக அடாப்ட் பண்ணி நீங்கள் அது போக்கில் போயிடுறீங்க அப்போ அது தான் உங்களை அறியாமலே வந்ததை உங்கள் பொருளாக மாற்றி நீங்கள் செயலுக்கு கொண்டு வந்துடுறீங்க அதில் தான் வன்முறை வருது அப்படியே உங்களை அறியாமலே வந்ததில் வன்முறை வர்றதே வாய்ப்பில்லை ஏன்னா அது வர்றதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு கணத்தில் வர்றது ஒரு கணத்தோடு போயிடும் அது ஆனால் நீங்கள் கையில் எடுக்கிறதுனால தான் வன்முறைக்கு காரணம் வந்து அப்போ அது வன்முறைக்கு நம்முடைய வில்ஃபுல்லான நடவடிக்கைகள் தான் காரணம் ஏன்னா இது நியாயம் நம்ம இதை எடுக்க தான் செய்யணும்னு சொல்லி நீங்களே அதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணி அதை கையில் எடுத்துடுறீங்க அப்போ தான் அது வந்து பிரச்சனைக்குரிய அம்சம் ஆயிருக்கு அவருடைய கேள்வியில் இன்னொரு அம்சம் இருக்கு இவர் வன்முறையாளர் இல்லை ஆனால் இன்னொருத்தர் எதிராளி வந்து வன்முறை வன்முறையாளராக இருக்காரு அப்போ நான் வந்து என்ன செய்யணும் அவர் அடிச்சா வாங்கிட்டே இருக்கணும் நான் ஏமாடியா இருக்கணும் எதிராளி வன்முறையாளராக இருக்காரு அதை நான் எதிர்த்து போடணும் அவர் இயல்பு அதாவது இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லி ரெண்டு அம்சம் இருக்கு இன்னும் காலையில் தான் பேசிக்கிட்டு அதாவ
ஒரு ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட கோபமாக பேசுகிறாரு சொன்னால் அந்த சூழ்நிலையை நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது நம்ம பதிலுக்கும் கோவப்பட்டானா அந்த சூழ்நிலையை தவிர்க்க முடிஞ்சுன்னு சொன்னால் பதிலுக்கு கோவப்பட்டு தவிர்த்துக்கிடலாம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம அவர்கிட்ட சாஃப்டாக பேசினா தான் அந்த வன்முறையை தவிர்க்க முடியும்னா சாஃப்டாக பேசி தவிர்த்துக்கிடலாம் அப்போ ஒரு அறிவுள்ள நபர் வந்து ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி எதிர்கொள்வாரோ ஒரு சராசரி மனிதன் ஒரு அறிவுள்ள மனிதன் வந்து ஒரு 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 கிவன் சுச்சுவேஷனில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுமோ அப்படி தான் பண்ணணும் அப்போ ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்கிறது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் மாட்டுது அதை வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாக தான் எதிர்கொள்ளணும் இது நம்ம சொல்கிறது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் வெளியுலக வெளியுலக பிரச்சனைகள் வேறு அக உலக பிரச்சனை வேறு வெளியில் வந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி வலது பக்கம் லாரி ஓட்டக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம ஞானின்னு சொல்லி நம்ம ஏரோப்ளைன் எடுத்து ஓட்ட முடியாது அதனால் அது வந்து அந்த நம்ம எதுவுடைய நம்ம தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அறிவுள்ள மனிதன் எப்படி அந்த சூழ்நிலையிலே செயல்படுவானோ அந்த மாதிரி தான் செயல்பட முடியும் ஆனால் இந்த ரியாக்ஷன் மென்டல் ரியாக்ஷனை பொறுத்த அளவில் எனக்கு இது வந்துட்டு இது வரக்கூடாது வரக்கூடாது எனக்கு வந்துட்டுன்னு சொல்லி நம்ம போராடணும்னு சொன்னால் ரியாக்ஷனை எதிர்த்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிடுறோம் அது தேவையில்லை அது அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த ரியாக்ஷனுக்கு உயிர் கொடுத்துட்றோம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடுது நமக்கு எப்போ வந்து ஒரு நமக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய மனோ ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு க நமக்கு தெரிதோ நம்ம எப்போ ஃபீல் பண்ணிட்டோமோ ஃபீல் பண்ணோம்னால அது முடியும்போது தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் நம்ம நம்ம ஃபீல் பண்ணும்போது அது முடிஞ்சு போயிட்டு அதுக்கப்புறமும் பழையபடி நம்ம அதை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதே வந்து அதுக்கு உயிர் கொடுக்குற மாதிரி பழையபடி ரினியூவல் பண